Hoy es 28 de agosto del año 2024. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Y vamos a iniciar con una de el Reforma, que aprovechando el comienzo de clases, difundió mentiras sobre una supuesta caída en el gasto en educación. Bien, a propósito, decía yo, del inicio de clases, eh, el curso escolar 2024-2025 en todas las escuelas del país, el diario Reforma publicó el domingo 25 de agosto una nota titulada «Cae gasto educativo, matrícula, pruebas y tres puntos suspensivos». Pero esta nota es falsa. Nada más que primero vamos a ver quién es la fuente de reforma. Nada más y nada menos que el expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Eduardo Baco Escudero. Ese es su nombre. Y fue el presidente de esta institución con Peña Nieto. Primero que nada, este señor es defensor de los privilegios, sus privilegios y de los intereses vinculados con el extinto instituto, en cuya administración se cometieron actos de corrupción. Por ejemplo, una clásica del periodo neoliberal era poner a competir en las licitaciones a empresas del mismo dueño. Miren, nada más para refrescarles un poco la memoria, una de las beneficiadas del Instituto para la Evaluación Educativa fue Xochil Galvez, quien, quien podía competir a sus dos empresas y pues ella solita ganaba ¿no? las licitaciones. Esto era lo que se vivía en el Instituto para, eh, Nacional para la Evaluación Educativa y, bueno, debido a estos actos de corrupción y amiguismos, eh, fue que eh, desapareció. Pero vamos a ver, también Bakov era eh, ruega porque regrese el instituto este instituto y vamos a ver qué dijo para reforma bueno dijo este sexenio logró lo que nadie había logrado que es bajar la matrícula bajar el número de estudiantes y no nada más el número la proporción de estudiantes que asisten a la escuela pero falsea datos y además es absurdo porque no se metió a estudiar absolutamente nada solamente vio un número de que había bajado la matrícula de estudiantes pero esta es una trampa la disminución de la matrícula se debe a que bajó la densidad poblacional en México y no a que las, a que las niñas y niños este, no se estén inscribiendo a la escuela. La segunda mentira es que ha disminuido el presupuesto en educación, pero eso también es falso. Y aquí vamos a los datos. La realidad es que en 2024, en comparación con 2018, el presupuesto para la educación se incrementó en 35.1% y 5.5% en comparación con el año pasado. Además, con el fin de evitar la deserción escolar, se otorgan becas en educación básica. Y vamos otra vez a los datos. De 2019 a 2024, 10.8 millones de niñas y niños han sido beneficiados con una inversión de 173 mil millones de pesos. Mientras que para educación media superior en el mismo periodo se han beneficiado 11.4 millones de jóvenes y se han invertido 179 mil millones de pesos. Aunque intenten tomar temas de coyuntura para desacreditar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, miren, ya no funcionan estas estrategias con pruebas y datos son fácilmente desmentidos. Y si me pueden hacer, por favor, eh, el favor de pasar otra vez este tuit que publica el señor Baco. Y dice, la única manera de diseñar buenas políticas gubernamentales es basarse en evidencia y datos duros, los que le estamos dando para desmentirlo. Y no en ocurrencia. La función del instituto, ya extinto, era generar dicha información. ¿Qué creen? También era eh, poner a competir empresas del mismo dueño y ganar licitaciones millonarias. Pero bueno, vamos con la siguiente, por favor. Esta eh, es una recopilación de una cobertura informativa que ha durado casi tres meses eh, desde que se dio a conocer que había ganado eh, Morena las, próximas, eh, las eh, anteriores elecciones y lo que empezaron a inventar los medios de comunicación, porque ellos dijeron que habría una catástrofe económica 
una cosa que inventaron los medios eh, de comunicación y se difundió en redes sociales por la mayoría calificada y la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Y es que la resistencia al cambio que representa la reforma al Poder Judicial y otras reformas arreció estos días. En una clara campaña de desinformación, voces de alerta en radio, televisión y redes sociales advierten sobre una catástrofe económica que supuestamente se daría por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. A partir de la mayoría calificada que obtuvo la coalición Sigamos Haciendo Historia de acuerdo a la votación obtenida y la Constitución, en junio pasado, a partir de este suceso, la narrativa giraba en torno a que con el triunfo de Morena y sus aliados vendrían las reformas del presidente López Obrador, lo cual primero dijeron que derrumbaría el peso frente al dólar, pero resultó falso. El peso continúa como la segunda divisa más apreciada frente al dólar de 2018 a la fecha, esto solo superada por el franco suizo. Sin embargo, no es la única falsedad. Después, en julio y agosto, la calificadora Fitch Ratings eh, vaticinó una mala calificación ante la aprobación de la reforma judicial, por lo cual la deuda de México sería degradada y aumentaría el temor de los inversionistas en México. Pero también resultó falso, aunque en medios de comunicación en redes, eh, en redes sociales circuló como pólvora en nada sincronizado más de un mes. Miren, si vemos... Eh, esta, esta nota fue una de las más difundidas y eran días consecutivos en donde se difundían y se difundía eh, la noticia de Fitch and Ratings sobre la calificación que le da a México. La realidad es esta, que la calificación crediticia de México es estable. Fitch and Ratings, no solamente ellos, sino siete calificadoras más lo reiteran. Además, el Fondo Monetario Internacional ha ratificado la solvencia y estabilidad del país y las reservas internacionales están en su más máximo histórico. Aquí lo podemos ver. Hasta aquí esta, que duró prácticamente un mes, pero también diseminaron una tercera mentira en los últimos días y es que se publicó eh, un reporte de la financiera estadounidense Morgan Stanley bajo la recomendación a sus inversionistas que bajó eh, la eh, recomendación a sus inversionistas para no invertir en México por la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que publicó Morgan Stanley. Si ustedes se meten a las redes sociales de conservadores que son opinólogos y de todo y de la coyuntura y que saben así de economía y educación y salud pública, pueden ver qué tanto se difundió este reporte. Sin embargo, esto es falso, la realidad es que México se posiciona como el sexto mercado emergente más confiable a escala mundial, según el índice, índice Kearney para la inversión extranjera directa 2024. Eso no es todo. En 2023 se ubicó como el eh, noveno eh, destino preferido para la inversión extranjera directa a escala mundial con 36 mil millones de dólares por encima de países como España, India y Japón. Aquí lo estamos viendo. Eh, se equivocan, se equivocan. El pueblo ganó el 2 de junio pasado y está de acuerdo con este tipo de reformas, pero no queremos dejar pasar otra eh, lamentable situación que está aconteciendo en los últimos días en nuestro país y es que a los trabajadores del Poder Judicial en paro les han sembrado miedo de que perderán sus empleos y sus derechos laborales debido a la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les queremos decir desde este espacio, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, los derechos laborales no se tocarán y tampoco los empleos de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Y es que en tanto se difunden las mentiras de la oposición que se propagan en medios de comunicación y redes sociales, hay algo de lo que no se habla lo suficiente y es que los de ver, verdaderos defensores de los privilegios del Poder Judicial que se oponen a la reforma se esconden detrás de los trabajadores. 
Abiertamente, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, se oponen a la reforma del presidente. Para no perder sus prebendas y sus sueldos escandalosos que son inconstitucionales. Aquí vamos a ver, ustedes están viendo cuánto gana un magistrado, un juez y un ministro. Puesto que nadie, eh, hay que decir una cosa, estos sueldos escandalosos que van de 26.408 pesos al día son inconstitucionales porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. La mayoría de los trabajadores del Poder Judicial que están protestando en este momento le sembraron miedo, pero ganan sueldos, ahí lo dice, 106 veces menor al de un, eh, al de un trabajador de base, 62 veces menos que un consejero de la Judicatura y 50 veces menos que un juez. Les decimos a todas, a todos, eh, tanto a las personas juzgadoras, a los ministros, magistrados, a los consejeros del Consejo de la Judicatura, no usen de rehén a los trabajadores de base para sembrarles miedos. No se vale, no se vale que usen la mentira como arma para manipular a los trabajadores cuyos derechos y empleos no serán afectados por la reforma judicial. Hasta aquí. Eh, la sección, ahora vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre las mentiras difundidas tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México sobre la reforma judicial. Medios nacionales y extranjeros lanzaron coordinadamente mentiras en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la política de México. El Washington Post dedicó su editorial institucional, su espacio de opinión más importante, la postura del periódico, pues, a la reforma judicial en México. El Washington Post rechaza esta narrativa del observador y Sheinbaum de que la reforma solo concierne a los mexicanos y que Estados Unidos y Canadá no tienen por qué meterse. El Washington Post sacó un artículo editorial intitulado El Estado de Derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón en intervenir. Pero lo que está haciendo que en Salazar, y no por que él lo determine, de hecho se ha mostrado bastante tibio en estos tres años como embajador, lo que está haciendo Estados Unidos es defender lo plasmado, lo escrito en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. La editorial del Washington Post, publicada el 25 de agosto y firmada por su consejo editorial, afirma que Estados Unidos tenía todo el derecho a intervenir por la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, en el texto del Temec no se establece cláusula de intervención. Por el contrario, en el capítulo 8, textualmente se refiere que México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la democracia en México. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. El Washington Post aseguró que Estados Unidos tiene razón en intervenir apoyando la advertencia que la semana pasada hizo el embajador Ken Salazar de que la reforma supone un riesgo importante para la democracia y una amenaza para la relación comercial con Estados Unidos. Por el contrario, la reforma propone el fortalecimiento de la democracia al otorgar a cada uno de los ciudadanos la facultad de elegir a jueces, magistrados y ministros de manera directa, al igual que elige al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados y a los senadores. Pues, como refiere la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 3. Falso que el presidente o Morena nombrarán a magistrados, jueces y ministros y que se eliminen los requisitos para estos cargos. Yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué, qué juez te mereces? Uh -huh. Uno de carrera judicial, especializado, que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal, o uno 
que lo puso el partido político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. La reforma al Poder Judicial establece que será el pueblo quien elija de manera directa a jueces, magistrados y ministros a partir de las listas propuestas por cada uno de los poderes de la Unión y no un nombramiento directo por parte de un partido político o del presidente de la República. Además, la reforma plantea requisitos para los candidatos y la creación de comités de evaluación que seleccionarán los perfiles. Por esta misma razón, es falso que se elimine la carrera judicial, pues quienes ya se encuentran trabajando en el Poder Judicial podrán ser propuestos para ser elegidos. Infodemia. ¿Cuánto, señor presidente? Buenos días a todos.